Leo kumewaka leo ni leo wanaita J special na leo tunazungumzia kuhusiana na issue ya Freemason watu wengi wamependa kujua kuhusiana na Freemasonry watu wengi wamependa kujiunga na Freemasonry hasara na faida za Freemason ni zipi unatakiwa kuzijua kupitia special for you tv lakini also watu wanajiuliza Freemason ni wajenzi huru wanajenga nini ni kipi tusichokijua wamekijenga nataka leo ni kufahamishe moja baada ya jingine lakini pia wamekuwa wakihusishwa kuhusiana na King Solomon ama mfalme Sulaimani kuhusiana na mambo ya ujenzi wa hekaru kubwa lililojengwa na mfalme Sulaimani lenye thamani lenye urembo na kshnaksh kibao la kuvutia je ni Freemason ndio waliojenga nao you gonna know Freemasonry ina uhusiano mkubwa na hadithi za mfalme Sulaimani katika Biblia katika hadithi za kimasoni mfalme Sulaimani anachukuliwa kuwa mwanzilishi mashuhuri wa ufundi wa uaji na anaheshimiwa kama ishara ya hekima nguvu na uadilifu moja ya hekaya maarufu ya kimason ni hadithi ya ujenzi wa hekalu la mfalme Sulaimani ambalo inasemekana lilijengwa kwa msaada wa waashi study ambao walipangwa katika nyumba za kulala wageni zilizoitwa lodges kulingana na mapokeo ya kimason hekalu lililojengwa kwa kutumia mbinu za hali ya juu za usanifu na uhandisi za wakati huo na lilisemekana kuwa kazi bora ya urembo na ufundi kuliko mahekalu yote yaliwahi kutokea mbali na muunganisho huu wa hadithi na mfalme Sulaimani Freemasonry pia hutumia alama nyingi na mafumbo kutoka kwa Biblia pamoja na hadithi za watu wengine wa kibiblia kama vile Adam, Nuh na Musa. Ishara hizi na hadithi hutumiwa kufundisha masomo ya maadili na kuahimiza washiriki wa Freemasonry kuishi maisha kiuadilifu. Je, Freemasonry ni nini hasa? Freemasonry ni shirika la kindugu ambalo linafuatilia asili yake kwa udugu na ndani ya waashi katika enzi za kati. Leo ni jamii ya wanaume na wanawake wanaoshiriki imani katika udugu wa wanadamu na ubaba wa Mungu. Freemasonry inategemea mfumo wa kanuni za maadili na maadili zinazokuza ukuaji wa kibinafsi na maendeleo ya kijamii. Freemasons hukusanyika katika nyumba zinazoitwa lodges ambapo hufanya mila na sherehe ambazo zinaundwa kufundisha masomo ya maadili na kukuza maendeleo ya kibinafsi na ya kiroho pia wanajishughulisha na kazi za hisani na kusaidia mambo mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na elimu huduma za afya na misaada ya majanga Shirika hilo limekuwa mada ya uvumi na nadharia za njama katika historia lakini kwa ukweli ni shirika la wema ambalo linatafuta kuboresha maisha ya wanachama wake na jamii kwa ujumla uamasoni sio dini wala hauendelezi ajenda yoyote ya kisiasa au kidini iko wazi kwa wanaume na wanawake wenye tabia njema ambao wanaamini katika mkuu na wako tayari kutii kanuni zake huyu that mkuu ambao Freemason wanamwabudu ingawa kumekuwa na nadharia nyingi zikisema kwamba Freemason ni dini Watu wengi wanasema ni dini ya kumwabudu shetani. Wamezungumza story nyingi sana. Lakini leo nataka nikujuze kwamba Freemasonry sio dini na hayabudu Mungu yeyote maalum au mtu wa kidini. 
Freemason wanatakiwa kuamini kuwa kuna mtu mkuu zaidi lakini shirika haliendelezi dini yoyote au mtu wa kidini washiriki wako huru kuabudu wapendavyo na tengenezo haliwawekei washiriki wake imani au mazoea kuhusu hususani ya kidini badala yake Freemason inakuza maadili ya udugu upendo na maendeleo ya kibinafsi nadhani umeelewa kwamba hawamwabudu Mungu hawamwabudu mtu yoyote lakini wenyewe wanasema wanamwabudu mtu mkuu who that mtu mkuu hicho ni kitu ambacho unapaswa kukijua kwa undani lakini leo kwa sababu hatupo kwenye ishu ya kuzungumzia kusiana na dini tulitaka kuzungumzia tu kusiana na kile ambacho wewe ulipaswa kukijua ni hicho tu kwa machache tu nimeona nikuletea hayo na next nitakuja kukuletea faida na hasara za Freemason maana watu wengi wamekuwa wakiniuliza maswali who is freemason how can i join freemasonry sasa kupitia hapa special for you tv sitakuelekeza jinsi ya kujoin freemasonry lakini nitakuelekeza ama nitakwambia faida na hara za free masonry ka ready ka rada subscribe kwenye channel yetu ya special for you tv follow us kwenye social media mbalimbali mbali. facebook tiktok utatupata kwa jina special for you tv lakini ukichuchek instagram utanicheck kwa jina jack special underscore one sina mengi lakini mengi nimeokujuza ni hayo. So watu wengi walikuwa wakijiuliza utaalamu wa kujenga majengo mazuri yenye usanifu mkubwa, urembo na kila kitu wa mtoa wapi. Sasa now you know. Walianzia wapi? Walipataje utaalamu? And now you know King Solomon. Au sio? Na ndio maana wanamuita kama baba wa imani mtukufu mkuu yani huyo mm. na next nitakuja kukujuza huyo mtu mkuu ambao Freemason wanamwabudu ni nani huyo mkuu ni shetani ni Mungu ama ni nani nitakuja kukujuza hapa hapa kupitia special for your tv bwana ukitaka kujoin Freemason kauli mbiu yao ni moja tu to be one ask one you can't be a freemason you can't be a member of freemason by yourself but you can ask someone who is a member of freemason the one who can take you to the lodge so that you can be a member of freemason you can be someone you desire to be